দেখুন আমাদের এখানে কিছু ভুল ছিল যে ফাইলটি ফ্রেন্ড ফাইলটি আমরা সফটওয়্যার ড্রাইভে সেভ করিনি আমরা সফটওয়্যার ড্রাইভে সেভ করেছি কাজী নিষাদ ফাইলটি ফেল ফ্রেন্ড ফাইলটি আমরা সেভ করেছি মাই ডকুমেন্টে কিন্তু আমরা লোকেশন দেখিয়ে দিয়েছি সফটওয়্যার ড্রাইভ যার কারণে আমাদের ফাইলটি খুঁজে পাইনি মডিফাইতে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা এখন আবার পূর্বে সার্চ পেজটিতে ফিরে এসেছি এখন আমরা লোকেশনটি নির্ধারণ করে দেব এখানে আমরা সফটওয়্যারটি তুলে দিয়ে মাই ডকুমেন্টে চেক বক্সে দিয়ে দেব মাই ডকুমেন্টে খোঁজার জন্য এরপর আমরা যথারীতি গোতে ক্লিক করব হ্যাঁ এখন আমরা ফ্রেন্ড নিয়ে সার্চ করার কারণে আমাদের ফ্রেন্ড এবং ফ্রেন্ড টু দুটি ফাইলই খুঁজে পাওয়া গেছে এখন আমরা যেটি ব্যবহার করব সেটির উপর ক্লিক করলে সেই ফাইলটি ওপেন হবে হ্যাঁ আমাদের সামনে ফ্রেন্ড ফাইলটি ওপেন হয়েছে আমরা এখন সার্চ রেজাল্টটি ক্লোজ করে দেব আমাদের সার্চ রেজাল্টটি বন্ধ হয়ে গেছে আমরা এখন দেখলাম যে কিভাবে একটি ফাইল হারিয়ে যাওয়া ফাইল খুঁজে বের করা যায় এরপর আমাদের আছে ওয়েব পেজ প্রিভিউ আমরা পূর্বে দেখেছিলাম কিভাবে একটি ফাইল ওয়েব পেজ হিসাবে সেভ করা যায় ওয়েব পেজ প্রিভিউ হচ্ছে ওয়েব পেজ হিসাবে সেভ করার পূর্বে আমরা যদি দেখতে পারবো যে ওয়েব পেজ হলে ফাইলটি কেমন হবে অর্থাৎ এটি পূর্বে পূর্বেই সাধারণত আমরা জানি যে ওয়েব পেজ ফাইলগুলো ওপেন হয় ইন্টারনেট এক্সপ্লোডার বা অন্য যে কোনো ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েব পেজ প্রিভিউতে আমরা ক্লিক করলে আমাদের বর্তমান যে এই ডকুমেন্টটি খোলা আছে সেই ডকুমেন্টটি যে কোনো একটা ইন্টারনেট ব্রাউজারের মাধ্যমে ওপেন হবে এটি উইন্ডোজের ডিফল্ট ব্রাউজারের মাধ্যমে আমাদের এখন ইন্টারনেট এর জন্য উইন্ডোজের ডিফল্ট ব্রাউজার দেখানো আছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আমরা ওয়েব পেজ প্রিভিউতে ক্লিক করি এখন আমাদের সামনে প্রিভিউ ওপেন হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়ে এই ডকুমেন্টটি ওপেন হবে হ্যাঁ এখানে আমাদের সামনে একটি ডিফল্ট ব্রাউজার হিসাবে চেক করছে আমরা এখানে ইয়েস দিব আমরা চাই যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারটিকে আমাদের ডিফল্ট বা সাধারণ ব্রাউজার হিসাবে নির্বাচিত করার জন্য হ্যাঁ আমাদের ইন্টারনেট ব্রাউজারের মাধ্যমে ফাইলটি ওপেন হয়েছে দেখুন আমাদের পূর্বে টাইটেল বারে লেখা ছিল মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কিন্তু এখানে লেখা আছে মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কারণ আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটি থেকে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারটি আলাদা এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সফটওয়্যার এবং এর কার্যত অনেক কিছু পরিবর্তিত হ্যাঁ আমরা এখন এটি ক্লোজ করে দেব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ওয়েব পেজ প্রিভিউ এবার আমরা দেখব পেজ সেট আপ পেজ সেট আপের কাজ হচ্ছে আমাদের যে পেজটি নিয়ে আমরা কাজ করছি সেই পেজের আকার আকৃতি এবং বিভিন্ন বিষয় পরিবর্তন করা পেজ সেট আপে ক্লিক করার পর আমাদের জন্য আলাদা একটি পেজ সেট আপ ডায়ালগ বক্স এসেছে এখানে দেখুন মার্জিন মার্জিনের অনেকগুলো অপশন আছে টপ লেফট বটম রাইট টপ অপশনটি হচ্ছে আমাদের উপরে কতটুকু মার্জিন থাকবে সেটি আমরা নির্ধারণ করে দেবো আমাদের এখন আছে এক ইঞ্চি আমরা এটিকে আধা ইঞ্চি করে দেব তো আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিচ্ছি বটম বটম হচ্ছে নিচের মার্জিন নিচের মার্জিন আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে দিচ্ছি যথারীতি লেফট হচ্ছে বাম পাশের মার্জিন বাম পাশের মার্জিনটি আমরা যথারীতি জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে দিচ্ছি রাইট হচ্ছে ডান পাশের মার্জিন ডান পাশের মার্জিনও আমরা যথারীতি জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে দিচ্ছি ওকে দেখুন আমাদের মার্জিনটি কমে এসেছে পূর্বে ছিল এক ইঞ্চি এখন বর্তমানে এটি জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা আধা ইঞ্চি আধা ইঞ্চি হওয়ার কারণে আমাদের মার্জিনটি কমে গেছে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো মার্জিন সেটিং করে নিতে পারবো পেজ সেট আপের মাধ্যমে আমরা এখন আবার পেজ সেট আপে যাই হ্যাঁ এখানে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে অবস্থান ওরিয়েন্টেশন আমাদের সামনে দুটি অপশন আছে পোর্ট্রেট ও ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট হচ্ছে লম্বা লম্বি এবং ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে সোয়ানো কোনো কারণে আমাদের কোনো পেজ যদি সোয়ানো প্রিন্ট করতে হয় তাহলে আমরা ল্যান্ডস্কেপটা ব্যবহার করব স্বাভাবিকভাবে আমাদের এক একটি পেজ পোর্ট্রেট হিসাবে থাকে ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করলে আমাদের দেখুন এখানে নিচে একটি ভিউ দেখা যাচ্ছে পোর্ট্রেট এবং ল্যান্ডস্কেপের আমাদের যদি প্রয়োজন আমরা ল্যান্ডস্কেপ দিয়ে ওকে দেবো আমাদের পেজটি যথারীতি শোয়ানো হয়ে গিয়েছে আমরা আবার ফাইল মেনু থেকে পেজ সেট আপে যাই এবং তা আবার পূর্বের মতো পোর্ট্রেট ব্যবহার করি ওকে হ্যাঁ এবার আমাদের আমরা এখানে অনেকগুলো ট্যাব আছে মার্জিন ট্যাব পেপার ট্যাব লে আউট ট্যাব যে ট্যাবে আমরা ক্লিক করব সেই ট্যাবের অপশনগুলো ব্যবহার করতে পারবো মার্জিন ট্যাবের অপশনগুলো আমরা দেখলাম এবার দেখবো আমরা পেপার ট্যাব 
पेपर टैपे क्लिक कर लेकिन आज पेपर सैज पेपर सैजर मध्य अनेकगुलो सज आम एस वार्डे निर्धारित सज लेटर टैबलएड लीगल ए थ्री ए फोर हमारे साधारण डिफल्ट भाव एम एस वार्डे लेटर सैज निर्धारण करा कि प्रिंटर सुविधार्थे ए फोर सैज व्यवहार करी कारण हमारे बजारे जो प्रिंटर कागजगलो पाव जाए सेगल ए फोर सैज हम ए फोरे क्लिक कर ओके दी कागजी पेपर टी ए फोर सैज हो जाए फाइल पेज सेट आप एखे ए फोर सैजर हाइट एवं उइथ हाइट हे उच्चता उइथ हे प्रस्थ हमारे एखे ए फोर सैजर हाइट देखते इलेवन पॉइंट सिक्सटी नाइन इंची बारो दशमिक उनसत्तर इंची और प्रस्थ देखते एट पॉइंट टोटी सेवेन इंची आठ दशमिक सता इंची चाहले निजेद मत कर कागजे सैज निर्धारण करते कारण एखे डाउन एरोटी क्लिक कर नीचे नामब ए स्क्रोल बाटर माध्यम एरपर हमें कस्टम सैजे क्लिक करब कस्टम हो सब समय निजे मत कर तैरिरा एरपर एखे प्रयोजन मापटी देव धरन एक कागज चाहिए पाँच इंची बच इंची अर्थात उच्चता पाँच इंची और प्रस्थ पाँच इंची तो हमें उइथ बा प्रस्थ देव पाँच इंची हाइट बा उच्चता देव पाँच इंची देखो हमारे नीचे एक भिव देखा जाबारे ओके देव देखो हमारे कागजी पाँच इंची बच इंची हो गए हमें आर परिवर्तन करार्जन फाइल मेनू पेज सेटअप एवं पेपर सैजे गए फोर दिए देव ए फोर ओके देखो हमारे कागजी आरोप पूर्व अवस्था फिर एस कागज के प्रयोजन सेटिंग पेज सेटअपर मध्यमें पेज सेटअपर पर हमारे परवर्ती अपशन आज प्रिंट प्रिभिव प्रिंट मानी हम मुद्रण प्रिंट प्रिव्यू हम मुद्रण के पूर्व एक कागज के देखे नीते प्रिंट कर ले कम आसर सैज आसा देखते चाहिए प्रिंट प्रिव्यू व्यवहार करब प्रिंट प्रिव्यू ते क्लिक कर लम हाँ हमारे सामने एक भिव एस एखे एक क्लिक कर ले जूम इन और एक क्लिक कर ले जूम आउट हो जूम इन हमें बड़ो कर देखा हमें एन बड़ो कर देखी पेज टी प्रिंट कर ले कम आरोप क्लिक कर ले जूम आउट अर्थात आप देखते छोटो देखी पेज टी कम एखे ये क्लोज अथवा को क्लोजे क्लिक कर लेकिन प्रिभिवटी बंद हो जाए देखो हमारे एखे टाइटल बारे लेखा आज प्रिभिव हमें क्लोज कर लगे प्रिभिव बंद कर पुनर फाइले फिरत आसलम प्रिंट प्रिव्यूर पर हमारे जो अपशन से प्रिंट मुद्रण करा साधारण कोगज प्रिंटर माध्यम मुद्रण करार्जन प्रिंट कमांड व्यवहार करी प्रिंटे क्लिक कर लगे सामने एक प्रिंट डायलग बक्स एस एखान प्रिंटार सिलेक्ट करते हैं साधारण एक कम्पिटार एकाधिक प्रिंटार थकते निर्धारण कर दीते हैं जो कौन प्रिंटारे माध्यम प्रिंट करब से प्रिंटार सिलेक्ट करारे ओके दीते हैं एरपर हमारे एखे आ पेज रेज पेज रेजर क्ज हमें कतटुकु पेज बान पेज हम प्रिंट करते हैं पेज रेजटी देखते हम एक बड़ो डकुमेंट ओपेन करते हैं तई आपात ये डकुमेंटी बंद कर डकुमेंट नहीं क्ज करब फाइल ओपेन एक डकुमेंट आज माइ कम्पिटार फाइल ड्राइव अफिस शीट टू एखे हमारे बेसिक कम्पिटार फाइल ओपेन करब ओपन हाँ एखे हमारे एक एम एस वार्ड फाइल ओपेन हो फाइल सर्वमोट आठ ए फाइल सर्वमोट दस टी पृष्ठा रही है ये पृष्ठागुलो नहीं क्ज करब धरी हमें एन चार नम्बर पृष्ठा काश्वर रेखे फाइल मेनू प्रिंट एखे पेज रेजे हमें निर्धारण कर दीते हैं कौन कौन पेज आप प्रिंट करब आप जो अल एक अल साधारण डिफल्ट भाव सिलेक्ट करा थे जो अल सिलेक्ट कर अवस्था ओके दी तो डकुमेंटे जोगुलो पेज आर्था दस टी पेज आ सबग प्रिंट हो जाए 
আর আছে কারেন্ট পেজ আমরা যদি কারেন্ট পেজ অপশন সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের যে পেজে কার্সর আছে অর্থাৎ বর্তমানে আমরা চার নম্বর পেজে কার্সর রেখেছি আমাদের শুধুমাত্র চার নম্বর পেজটি প্রিন্ট হবে তারপর আছে আমাদের পেজেস অপশন পেজেস অপশনে গিয়ে আমরা নির্ধারণ করে দেব কোন কোন পেজ আমরা প্রিন্ট করব ধরি আমরা এক তিন এবং ছয় থেকে নয় নম্বর পেজ প্রিন্ট করব তাহলে সিক্স হাইপেন নাইন অর্থাৎ ছয় থেকে নয় তাহলে সে আমাদের প্রিন্ট করবে এক নম্বর পেজটা তিন নম্বর পেজটা ছয় সাত আট নয় সবগুলো পেজ প্রিন্ট করবে দেখুন আমাদের এখানে সিলেকশন একটি অপশন আছে এটি হালকা বা ডিজেবল হয়ে আছে এই অপশনটি না বল হবে যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশ আমরা সিলেক্ট করব ক্যান্সেল আমরা ধরি এই অংশটুকু শুধুমাত্র প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা এই অংশটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ফাইলে গিয়ে প্রিন্ট প্রিন্টে গেলাম হ্যাঁ এখন আমাদের সিলেকশন অপশনটি অ্যানাবল বা সক্রিয় অবস্থায় আছে তো আমরা সিলেকশনে ক্লিক করে যদি ওকে দিই তাহলে আমাদের শুধুমাত্র যে অংশটুকু সিলেক্টেড আছে সেই অংশটুকু প্রিন্ট হবে এখানে আছে নাম্বার অফ কপিস অর্থাৎ কত কপি করে আমরা প্রিন্ট চাই এখানে আমাদের সাধারণত সাধারণ অবস্থায় এক থাকে আমরা যদি পরিবর্তন করে যদি আমরা পাঁচ দিই তাহলে পাঁচবার প্রিন্ট হবে আমাদের যতগুলো অংশ আমরা প্রিন্ট করতে দিয়েছি সবগুলো অংশ পাঁচ কপি করে প্রিন্ট হবে ক্যান্সেল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কিভাবে আমরা প্রিন্ট করতে হবে এরপরে প্রপার্টিস প্রপার্টিস হচ্ছে ফাইল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে প্রপার্টিসে ক্লিক করতে হবে দেখুন আমাদের সামনে প্রপার্টিস একটি ডায়ালগ বক্স এসেছে এখানে অনেকগুলো ট্যাব আছে জেনারেল ট্যাব সামারি ট্যাব স্ট্যাটিস্টিক্স ট্যাব কন্টেন্ট ট্যাব কাস্টম ট্যাব এখানে আমাদের জেনারেল ট্যাবে আমরা দেখব প্রথমে আছে বাম পাশে একটি আইকন এম এস ওয়ার্ডের আইকন কারণ আমাদের ফাইলটি হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড ফাইল এরপর আছে ফাইল ফাইল নেম অর্থাৎ ফাইলটির নাম বেসিক কম্পিউটার রেডি এটি হচ্ছে আমাদের ফাইলের নির্ধারিত নাম টাইপ টাইপ হচ্ছে প্রকার অর্থাৎ আমাদের এই ফাইলটি কী প্রকারের বা কোন ধরনের ফাইল এটি হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নাইনটি সেভেন টু থাউজেন্ড থ্রি ডকুমেন্ট এরপর আছে লোকেশন লোকেশন হচ্ছে ফাইলটি কোথায় আছে প্যাথ বলা হয় এই লোকেশনকে এটি ই ড্রাইভ বা সফটওয়্যার ড্রাইভ অফিস শিট ফোল্ডারে ফোল্ডারের অভ্যন্তরে টু ফোল্ডারে রয়েছে এরপর হচ্ছে সাইজ সাইজ একশো পঁচিশ কেবি কেবি বা মেমোরি ম্যানেজমেন্ট আমরা আমাদের বেসিক কম্পিউটার কোর্সে দেখেছি এখানে আছে ক্রিয়েটেড অর্থাৎ ফাইলটি কখন তৈরি হয়েছে স্যাটারডে অগাস্ট টোয়েন্টি ফোর টু থাউজেন্ড থার্টিন দশটা আটচল্লিশ মিনিটে এই ফাইলটি তৈরি হয়েছে মডিফাইড মডিফাইড হচ্ছে সর্বশেষ কখন ফাইলটিতে পরিবর্তন করা হয়েছে তারও তারিখ এবং সময় এখানে নির্ধারণ করে দেয়া আছে অ্যাক্সেস অর্থাৎ সর্বশেষ কখন ফাইলটি খোলা হয়েছে বা ওপেন করা হয়েছে বা ফাইলটি ব্যবহার করা হয়েছে সেই তারিখটি এখানে দেয়া আছে তারিখ এবং সময় নির্দিষ্ট করে সামারি সামারিতে ফাইলটি সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে যদিও অধিকাংশ তথ্যই খালি টাইটেল টাইটেল হচ্ছে একটি নাম অথার অর্থাৎ কে ফাইলটি তৈরি করেছে আমরা চাইলে এগুলো পরিবর্তন করতে পারি টাইটেল টাইটেল কম্পিউটার কোর্স সাবজেক্ট ট্রেনিং অথার কোম্পানি ক্যাটাগরি হ্যাঁ কমেন্ট কমেন্ট হচ্ছে এই ফাইলটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য এখন আমাদের ডকুমেন্টির তথ্যগুলো পরিবর্তন করা হয়ে গেছে আমরা চাইলে আবার দেখতে পারবো ফাইল মেনুতে গিয়ে প্রপার্টিস এখন আমাদের তথ্য সমূহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে ওকে প্রপার্টিসের প্রপার্টিসের পরে আমাদের কিছু ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটি ডকুমেন্টের লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এগুলো হচ্ছে রিসেন্ট ডকুমেন্ট বা হিস্টোরি অর্থাৎ সর্বশেষ যে ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি সেই ডকুমেন্টটি এখানে এসে আছে বেসিক কম্পিউটার ফ্রেন্ড 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 টু 
এই ডকুমেন্টটি নিয়ে আমরা সর্বশেষ কাজ করেছি এই ডকুমেন্টগুলো নিয়ে এগুলো আমরা চাইলে এখান থেকে এটি ক্লিক করে ওপেন করতে পারি এই যে আমাদের ফ্রেন্ড ডকুমেন্টটি ওপেন হয়ে গেছে এরপরে লাস্ট হচ্ছে এক্সিট ফাইল মেনুয়ের লাস্ট এক্সিটের কাজ হচ্ছে পুরো এম এস ওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনটি বন্ধ করা অর্থাৎ ফাইল সহ পুরো সফটওয়্যারটি আমরা বন্ধ করে দেবো এক্সিটের মাধ্যমে পূর্বে আমরা ক্লোজের মাধ্যমে শুধুমাত্র ফাইলটি বন্ধ করেছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ হয়নি এক্সিটের মাধ্যমে আমরা ফাইল সহ সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনটি বন্ধ করে দেব তো আমরা এক্সিটে ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের সামনে একটি ডায়ালগ বক্স এসেছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেভ দ্য চেঞ্জেস অফ বেসিক কম্পিউটার রেডি অর্থাৎ আমরা বেসিক কম্পিউটার এই যে ফাইলটিতে আমরা কিছু পরিবর্তন করেছি প্রপার্টিসে আমরা এই পরিবর্তনটিকে সংরক্ষণ করতে চাই সেটি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমরা যদি ইএসএ ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই পরিবর্তনটি সংরক্ষিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ যে ফাইলটিতে পূর্বে যে অবস্থা ছিল সেখান থেকে আমরা যে পরিবর্তন করেছি পরিবর্তিত অবস্থিত অবস্থাটি সংরক্ষণ হয়ে যাবে এবং ফাইলটি বন্ধ হয়ে যাবে আমরা যদি নোতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের ফাইলটি পরিবর্তিত অবস্থাটি সংরক্ষিত হবে না কিন্তু ফাইলটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং ক্যান্সেলে ক্লিক করলে ফাইলটির পরিবর্তিত অবস্থা সংরক্ষিত হবে না কিন্তু আমাদের ডকুমেন্টও বন্ধ হবে না তাই আমরা এখানে আমরা চাই যে ডকুমেন্টটির আমরা যে পরিবর্তন করেছি পরিবর্তনটি সংরক্ষিত থাকুক তাই আমরা ইয়েসে ক্লিক করলাম এবং আমাদের ফাইলটি বন্ধ হয়ে গেল এখন আমাদের কাছে আবার সেই মেসেজটি দেখাচ্ছে আমরা যে ফ্রেন্ড ফাইলটিতে পরিবর্তন করেছি ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেভ দ্য চেঞ্জেস টু ফ্রেন্ড অর্থাৎ আমরা ফ্রেন্ড ফাইলটিতে যে পরিবর্তন করেছি সেটিকে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই কি না আমরা চাই না যে ফ্রেন্ড ফাইলটির পরিবর্তনটি সংরক্ষিত হোক এই কারণে আমরা নোতে ক্লিক করব তাহলে আমাদের ফাইলটি বন্ধ হয়ে গেল এভাবে আমরা এম এস ওয়ার্ডের ফাইল মেনু সম্পর্কে জানতে পারলাম আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস সিডিএস এসে দেওয়া আছে আপনারা সেখানে আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের অপারেটররা আপনাদেরকে সব ধরনের ফিডব্যাক দিতে সবসময় প্রস্তুত ধন্যবাদ